ഇന്ന് നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പന്നി പോലൊരു ഹോട്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദയിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പക്ഷെ അരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട പൊട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നുള്ളത് ഈ കൈക്കിന് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്തോ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സ്പഞ്ച് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പതപ്പിച്ച മുട്ടയൊക്കെ താണ് പോകും അപ്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്യ ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മുഴുവൻ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചൂട് പാലൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ബാറ്ററി നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിയൊരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അറുപത് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ പാലിങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമെന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇതിലൊന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് കിട്ടണം ആ ഒരു ചൂട് മതി നമ്മുടെ പാലിന് അപ്പോൾ ഇതാ ബട്ടർ പാലിന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് പാലും അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ തെറിച്ച് കിച്ചണൊക്കെ വൃത്തിയായി പോവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്ററി ഞാൻ ഈ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ച് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ലൂസായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് കേക്ക് ടിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് മൈദയൊക്കെ തൂവിയിട്ട് അടിയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വലിപ്പമുള്ള അതായത് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നുകൾ വേണം ഈ ഒരു കേക്കിന് കാരണം ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുക
എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു കാൽഭാഗം ബാറ്ററി ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഓവനും ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സോസ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗീയോ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് അടിഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുക്കായി പോവും ഇനി ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സോസ് പാനിൽ ഒഴിച്ച കേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കുറച്ച് ബാറ്ററി അല്ല ഉള്ളു അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയിനോ നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് രണ്ട് കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇനി ഓവണും ഇതുപോലെ പാനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സോസ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കണ്ടില്ലേ രണ്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ സോസ് പാനിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോസ് പാനിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ വിടിയിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹോട്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം എപ്പോഴും കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഹോട്ട് മിൽക്ക് കേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചൂടുള്ള പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ആക്കണ്ട ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ മേലെ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് കേക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേക്കാന്ന് പിന്നെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ റെഡി ആക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹോട്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും